各位观众好，我是老板先生，欢迎来到全程解说啊！继续到送上的是街霸二国际局，有一批韩国苏联，有两批小苏联。好，大家看一下啊，这次韩国苏联还是继续他的本命角色啊，两批小苏联换成了拳王啊，估计是胸有成竹啊，那个竹子都成鹰了都，一大片竹子啊，在胸中啊，让你胸有成竹，我弄了啊，最后一下没有打中啊，团队。最后要打中，直接要打晕，悬起来，近身，呼耶，哇，啊，被狠狠的弄了一下，腰都撇断了。来，好，下盘，他也不蓄力啊，他也不冲拳，就是跟你一下一下的摸，就怕的这种，就怕这种，好，挥过来。但是还是没有从墙角出来，还要会，啊，会到死，再会，三个会啊，这把小苏联非常的上头。看第二局。蹲姿不错啊，啊，炫起来。那大家看到啊，小苏联就是跟对方玩，他也不蓄力啊，他哎来了啊，他想就想打对方的插盒，打对方乱动，两个、三个、四个，哇，什么鬼？啊，对方赶紧摇醒，来了来了，啊，太坏了啊，这个打法真的很坏，啊，看似伤害不高。看似没有连断，招招诛心杀人，完了，啊，让你弄我兄弟，近身，不蓄力就是不蓄力，让你跳，好一下，两下，三下，<笑>哎呦我天，好再来，哇太坏了这个这个拳王真的坏，啊出场费很高。啊，应该说出场费不高，所以说也没有尽全力啊，就是跟你玩，看一下，开始动，哇，突然，呵呵啊，哇，不要动兄弟，再来，哇，兄弟，呵呵哎呀，不好意思，真的没忍住啊，呵呵啊，全程失态，啊，走，你看对方出脚的那个那个样子。非常无奈，我啊，刚才是个人冲啊，他也不蓄力呵呵，就是逼你乱动。哇，兄弟，啊，此奇耻大辱，一定要弄回来。对方真的很无奈啊，很无奈，遇上一个赖皮拳王，啊，就是一下一下给你摸，啊，老三空有一身肌肉和武艺，哇，炫起来，让你头上一拳。兄弟，该起飞了啊！来，再起飞，哎，兄弟，啊，出来一下，啊，会，一丝血，再见。啊，漂亮，啊，这个蓝皮拳王真的是稳扎稳打，步步为营啊，就怕这种柴米油盐都不进，就是跟你，就是跟你刚，来了啊，就是想玩你。对方表明来意，你没有拒绝的理由，来，啊，苏联非常抗拒啊，从内心大家看得出来，一招一式非常的挣扎，既想摆脱啊，又摆脱不了那种困境，啊，一拳，我<笑>打晕了，一二三四，我你以为我不会冲拳，我你给我过来，兄弟，你给我死。<笑>哎呀,哎呀，不好意思，真的失态哇！小苏联被弄了，你还不起飞更合蛋，<笑>啊！终于大仇得报啊，含冤得雪，<笑>啊！不好意思啊，真的没忍住啊！啊，小苏联真的很坏、啊，哎呦，我笑死我了！走，啊，后退一把，头都转了回，你看。为了躲避他的追击啊，被迫跳起了胡旋舞
啊，被迫营业，老三出来，啊，投下盘，听说你想动是不是，兄弟啊？你问问我的拳头同不同意？<笑>啊，跳过来，坐起来，兄弟。<咳>啊，再来，啊，听说我的铁头功你也是没见过，我这个软腰。啊，你还不会？啊，小苏联，被对方狠狠的拔起来啊，又坐了下来。手就更痒了，走，好，开始了啊！对方慢慢的过来弄你，走，听说你要弄我，你还不起飞更合带，你想弄我，再来，完了要起飞，啊，打一块呗，啊，虽然说弄成这样，但是感觉对方还不解气啊，感觉小苏联还要搞事情。好，我们再再看啊，再看，兄弟，你刚才做我，你可是想好？哇，想好了，继续做，哇，兄弟，好，做，继续做，啊，你敢耍我？啊，一批，真的不解气啊，啊，别的就，哇，完了，又是这招。喂，起飞吧，兄弟，再来，让你耍我，<笑>让你戳我的肚脐，<笑>我给你贴个钢泰，来，哇，科学，啊，小苏联的话尝到了苦果，嘴里面非常的苦涩，啊，对方<笑>大大仇得报啊，已经退出了战场。好的，那今天就为大家解说到这边，感谢您的收看，我们下期再会。各位观众，大家好，我是老片全真，欢迎来到全真解说啊。今天的话，继续为大家送上魔兽三的巅峰对决啊，那一批零呱呱对两批，好、啊，这边是 fly 啊，一批在十一点钟的位置，两批的话是零呱呱啊，我们图叫他一批两批啊，这个没关系啊，啊，相互移植啊，相互移植。好的，一个典型的兽族的开局。兽族内战啊，兽族内战。现在林呱呱，风头非常的盛啊，非常的盛。好的，放下自己的兵营，看、啊、这边也是放下兵营啊，静下来开局。没有惊喜啊，没有惊喜。兽族内战基本上不会选择先知了，在这张图上面，很少有人选先知了。不然我是不太会选先知，如果说打这张图的话，太不占优势啊，前期容易被针对。啊，如果地图大一点呢，稍微可以啊，可能先知会好一点，带个老牛啊，会稍微那么打个后期啊，还还有点机会啊。好，看双方剑圣啊 ，fly 这边剑圣，零呱呱也是剑圣，看一下这边拉一个苦工出来探路，这边并没有拉苦工，啊，非常放心，对手肯定是一个剑圣的开局。好，这边野外商店。啊，找野外商店，这边可以练个小点啊，帮助练个小点，练完正好加血。那、啊、省了一点从商店出来买药的这个时间。啊，从时间上的话，这边林呱呱会稍微占优一点。嗯，没有什么特别新的套路啊，今天好造下第二个地洞。那肯定是先造一个兵啊，大兵。这边也是先造一个步兵，手足步兵啊，皮糙肉厚。耐造耐砍，非常的帅。好了，我们 fly 忍不住了啊，还是来探了一下对手。我觉得侦察很很重要啊，在魔兽里面
，非常非常重要。好的，先把白胖子勾出来。一位玩家的部队正遭到攻击。好，这边也是同样在练这个三三三的点，哪边先快一点，感觉都差不多。好，打到一个什么宝贝啊？好，头环不错，看一下这边打到一个什么宝贝。好，这边打到了抓加五的爪子。这边先加一口血啊，跑到中间来，这边来侦查一下。这边快要打完了啊，没有占到什么便宜，可能打断一个药膏也是不错的啊。这边还没有吐血啊，不过还没有到商店去买。嗯，这边是没有造商店吗？好，造了啊，在这边，在这边。双方相视一笑啊，擦肩而过。你砍我一下，我弄你一下啊，没有什么更多的停留。好，这边是先造的，先升的级，后造的地洞。我们看一下，这边也升级了，这边并没有造下第三个地洞。一位玩家的部队正遭到攻击。这边过来先砍一下。好，两个剑圣的话，相见欢。那拖出来去砍一下对方的野外商店。好，赶紧。看一下双方的资源，然后这边是一百六十八的钱，那二十的人口，二十一人口。看一下 fly 这边，然后这边的话，三十一的人口啊，差不多也是同样的比较镜像的开局吧。好，双方的话没有什么太多的悬念，一开始的话先把剑圣练到两级，这边要抢一个什么东西，这边抢那个头环，一座基地正遭到围攻。一位玩家的部队正遭到攻击，都看到了对方，开始砍，啊，这边过来砍一下野外商店，这个商店派人修一下，啊，因为我本身是兽族玩家啊，兽族玩家的话就前期很重要啊，他不像其他种族，可能精灵也稍微那个一点，反正兽族的话对要求对操作的要求太高，真的，尤其是剑圣啊，前期的侦查走位。在侦查对方的同时，还要保证自己的级数啊，不会一座基地太多遭到围攻。好、啊，这边砍断对方的药膏，也不错啊，也不错。这边修一下 fly 的商店，已经砍到半血。这个大兵一直在消耗对方的资源啊，你修也是要资源，虽然是不多。这边 fly 并没有理他，过来抢一个蓝胖蓝胖子。隐身进来，看一下有没有买粉，啊，没有买粉，那打个蓝胖子，看一下打到啊无敌，一个大无敌，漂亮。好，这边一个剑圣被四个步兵追的到处跑啊，四海为家的生活，啊，为了生活我们四处漂泊，为了生活我们四处奔波。好，啊，过来强练这个点啊！这边顶着对方一个剑圣，在这边强练这个大点，我觉得不是明智之举。先把对方赶跑啊！这边要损失一个步兵了，如果说不出所料的话，被减速，完了啊！这边 fly 亏大了，绝对对方一回头直接要砍他。哎，不出所料啊，贴了药膏过来弄你，对方的大兵也是前来驰援。好，小外已经出来了，这边直接腰掉一个，啊，围起来，完了，这边 fly 损失惨重啊，好，开局损失两个步兵，这对于兽族来说真的是这一个噩耗啊，可以说，啊，那从现在开始的话，感觉 fly 这边小外出的太慢啊，兽兰照下来看一下这边的开局，因为完兽兰，人家对方的这个都已经好了啊。牛兔台已经好了，白牛造起来，白牛蓝旗。啊，这边把大点练掉，能不能抢到一个？能不能抢到三级怪啊？差不多，抢掉。好的，一刀，漂亮。打断，看下这边的剑圣在干嘛。啊，这边小歪练的正欢，啊，赶不上这个蓝胖子了。哎，说不定还要来一刀。一位玩家的啊，也看到了对方的剑圣啊。好，抢这个三级怪，嗜血三级怪，啊，把它妖掉，啊，被怪打死的一个步兵，很不科学
，拿一刀。啊，这边的小歪比较残血啊，这边狼骑都来了，可能还没有身亡。这边狼骑啊，还没有出来，啊，落后太多啊，双方的科技落后有点多。啊，因为刚才两批的话，一个地洞直接升级了，那拖了点节奏啊，在二二本的一玩家的部队进度上面，我觉得弗莱要落后一点点。前期又损失两个步兵啊，这把可以说凶多吉少啊。这边狼骑白牛已经成型，二本部队成型的话，马上过来一波强有力的压制，那部分会很凶。那就看弗莱的操作啊，他的剑圣在干嘛？此时此刻啊，他的剑圣竟然在偷一个蓝胖子啊，这个白胖子。三个啊，三个步兵，两个步兵，一个狼骑，一个白牛。好，对方前压，那绝对的把这边练掉啊，这边已经练掉了。一位玩家的部队正遭到攻击啊，这个剑圣的话一直在牵扯对方的部队，那这边也是一个剑圣过来侦查一下，都是两级的剑圣。好，这边是一级啊，一级剑圣，但从英雄的属性上、等级上来讲，两批啊落后一点，但他科技领先。但现在的话没有交战呢，这个领先优势也没什么用。看一下有没有升三本，好，这边开始升三本了，升到一半了，这边还没有动静。好，看得出来的话，两批灵呱呱啊、呃，非常要贯彻自己的打法啊，就是前期如果说有优势呢，我就先升三本，也没有开矿啊，双方都没有开矿啊，都没有开矿，虽然说都练掉。好，这边练个大点，把他弄死。哎，最后一下你不打吗？要留着过八月十五嘛，兄弟。啊，这边科技全面落后啊，这边造了个兽栏啊，造了一个磨坊啊，这磨坊造下去升一个水泥洞。一位玩家的部队正遭到攻击，磨坊造起来。啊，这把的话可以看得出来，两批的运营，就林呱呱的运营非常到位啊。这个节奏始终是掌握在自己手里面，兵多将寡，而且科技领先。好，这边也是开始升三本了啊！看到对方没有来攻击自己的话，有可能已经意识到，要么在开矿，要么在升升三本。嗯，也是一场恶战啊！看这边小 Y 等级啊，这边小 Y 三级了，好，三级的小 Y 打到一个魔牌，哇塞，帅嘞！看一下这边一个大点练完也是三级，好的，有把粉啊，有个闪避，闪避的话给剑圣拿起来，这边已经有了一个科多。看一下双方的人口啊，这边零呱呱四十九人口了已经。看一下 fly 啊 ，fly 的人口啊，人口稍微落后五个。一位玩家的部队正遭到攻击。啊，这边把这个点练掉，基本上。剑圣能到三级，看一下到不到啊？到不了三级。好，练个大海龟啊，先把小歪的等级提升提升。好，剑圣的话单练啊，抢对方的怪。嗯，此时此刻等三本已经升好了，这边三本。好，开始升级白牛的狼图腾了啊！这个咱们的图腾啊，大师级。啊，白牛大师级这边照一下啊，买了球过来，要去你的家里面做点事情。看小歪这边部队非常的少啊，没有科多，这边没有造科多啊，四十七人口，看看这边多少人口。这边啊，突破了，啊，还没有破五十。啊，这边压过来带了农民，看一下，没有带农民。好，农民在后面啊，一字长蛇阵。压到 Fly 的家里，这边出了科多，啊，能不能顶住啊？这把比较难了。啊，背靠家的话，背靠一个商店，那高地打低地，然后这边有两个步兵，然后把血条点开，这边首先吃一个，啊，兽族混战，兽族混战就拼操作，拼操作，双方都是零攻零防，啊，没有什么悬念。这边白牛在家里面赶紧变。啊，一把奶，兽族内战啊，真的是太难了啊，太难，拼操作，啊，一顿操作猛如虎啊。科多肚子里面有货，有货啊，一个狼骑，啊，有科多先砍科多，没有科多的话先砍狼骑，皮草肉货的步兵最后砍。
好，科多出来再吞一个。对方造型的商店，对方的剑圣残血，哦，三级剑圣跟两级剑圣完全不一样。对方很嚣张啊，在这边造起了一个商店啊，非常的嚣张。好的，这把打不过，剑圣的等级没有对方高。啊，通常这种带剑圣的操作的话，剑圣的等级真的是最致命的一点。啊，开始猛追，对方套了灵魂链的话，这个伤害真的是很低。一个农民都没有砍死，啊，这叫什么剑圣？嗯，啊，看一下这一仗完毕以后，双方的人口啊，一批降到了三十八，两批五十人口，哇，这个差距有点大，兄弟。Fly 的话，这把没有打赢啊，从资源上来说没有打赢，对方损失人口并不多，全部是半血的部队，好像损失了一个科多啊，其他都没有死。一位玩家的部队正遭到攻击啊！磨坊也没有升，看一下这边的部队的攻防啊，没有升，这边有没有升？看狼骑啊，都没有升啊，都没有升，这边三本就 OK 了。好，双方的三本都已经 OK， 那这边图腾里面没有造任何的东西，看这边有没有造啊？也没有造，哇，这边五十部队又又开过来。有带回城，没有带回城，一位、啊、都没有带回城，完了，好，双方在中场遭遇，没有来这套灵魂链，啊，一倒下一个狼骑，这边有灵魂链的狼骑非常的硬，一口血，小歪都是三级，啊，这边加血，狼骑赶紧跑，好，拖回下一个、啊、残血的狼骑，这边看一下吃下了加速卷轴。先把科多秒掉啊！这个科多的话，对于战区的影响还是很大，因为毕竟有个光环。好的，小歪升四级啊 ，fly。看一下呱呱啊，双方的部队都很健康。啊，第一时间要驱散对方的灵魂链，不然这个打不了啊。啊，砍一个白牛，砍半天，完了啊，砍死一个蓝血，砍死一个白牛。哇、哦，连续来。啊，大大家不兵这边狼骑已经没有了啊，这边三个还有两个白牛，还有个步兵啊，一口奶奶回来，这边有个科多，这个科多很健康啊，没有什么，好、啊、一刀砍掉，这边再奶，对方小歪拖过去买个东西，买个群补吗？啊，买了一个什么隐身？好，这边一个一个科多前来支援啊，这一把打的。好了 ，fly 又没打赢，毕竟对方的啊作战部队太多，啊一个农民很残酷的倒下，回到这边来，这个狼图腾里面啊牛图腾里面什么也没造啊，来两个狼骑，刚才拖回家一个，那现在看一下部队啊，双方打完这一把 ，fly 四十四人口啊，这边哇、哦、连老牛都出来了，这边四十人口，这边造了老牛。双方开始走了不一样的路线啊，科多造起来，看、啊、这边没有任何动静，还是在造好两个科多，看一下英雄等级，这边四两个双四的英雄，小歪也是四级啊，这边，这边感觉要开矿吗？哎，对方的剑圣哪里去了？一位玩家的部队正遭到攻击，看一下。哇，这边剑圣加十九的攻击力，有点可怕。啊，这边 fly 的话加十四。好，看一下双方刚才下去看了一下这个点，剑圣在不停的游走啊，看一下双方家里面都在干嘛。这边也开始研究大师级，这边已经两个牛出来了。一位玩家的部队已经两个牛了，两个牛看一下钱，这边两百多，啊，两百多的钱，这边一百多的钱，双方的部队这边是四十四人口啊，零呱呱四十四人口，这边四十四人口，相差无几啊。好了，无仗可打的话，只能在家里发呆。一个难得的假期，那看一下剑圣在干嘛啊？剑圣不能闲着啊，他是家里的扛把子啊，家里的主力。啊，双方都在侦查一下，这边买个无敌，这边剑圣一身豪华装备啊
，太豪华的装备，加十九的剑圣，我的天，太可怕了。好，都在看一下双方，在侦查啊，对方有没有开矿？这边大部队看到了啊，打一个落单的科多，砍的就是你兄弟，灵魂链套起来，一把奶奶回来，你敢砍我？看下这边的部队啊，这边部队什么也没做啊，是不科学。哦，一位玩家的部队啊，生老牛。但我觉得生老牛现在的话，并不是一个很好的选择啊。对方这两个牛的话，你吃不掉科多啊，你科多吃不掉三个老牛了已经。这个战斗力不是一般的强啊。好，这边升了一攻啊，看看对方的部队啊。看下 fly 的部队有没有升级攻防啊？看一下。啊，这边没有升级攻防，有点亏啊，兄弟。这波见面的话，绝对打不过对方三个老牛呢。虽然说你有个老牛啊，牛头人光环笼罩。大哥虽然出来，但是等级太低，在战场上的话起不到什么作用啊。你毕竟一个高级步兵啊，对方三个大牛，三个黑牛。完了完了，这把凶多吉少了。好的，两批这个运营的节奏真的很稳，非常的稳。这边已经四四十九人口啊，没有破人口，压的不错啊。这边也是四十九，但双方火力配置的话，完全不一样。遭到围攻。好，这边开始过来砍一下对方的，骚扰一下啊，杀一杀。这边回城，完了，老牛被包围了。好，一脚啊，剁。看这个阵型不好，赶紧回城。啊，两批也没损失太多东西。看一下 fly，fly fly 这边啊，一个科多正在冒光啊，被对方净化。一位玩家的部队正遭到攻击，老牛一攻零防。剑圣出来看一下，你有没有过来弄我？但这边已经开了分矿了呀，已经弄好了都，建造完毕了，这把不亏啊。啊！被发现的话，完了，又被斩杀在此了，兄弟！完了，腰掉啊，腰掉，因为进化，跑不了了。啊，因为都没有带回城啊。有个无敌，完了，有无敌也要死。上一把啊，无敌马上消失，小歪过来，腰掉，完了，这个四级剑圣的话，就这么躺了，哎呀！好了，战局彻底扭转，这边分矿已经起来，开始运作。这边多少人口啊？看一下，好 ，fly 爆人口五十三，这边五十二啊，双方同时爆人口。呀，这个节奏真的不错啊！看一下是不是要买活剑圣呢？只能买活。好的，这个节奏拖得有点大了，这边又没有分矿啊，然后剑圣又死了一次。对兽族来说，任何一点点失误都会导致后期的崩盘。而且对方部队的配置比你高很多，所以说你来三个科多啊，那你要吃到对方的黑牛，胃口很好啊，胃口很好。对方几个科多，一个科多，啊，先秒对方的科多，先吃。哎，对方前前头部队看到了你过来，赶紧赶紧科多上去。哎，对方又腰掉一个科多，完了兄弟，啊，见面就要挂，吃一个老牛能不能吃到？吃不到，对方老牛怂起来，连屁都没吃到啊！这科多啊，还被网了啊！不科学啊，兄弟，这么打的话要输了啊！完了完了，好吃了一套老牛，两个科多都吃到了啊！这把不亏，赶紧回城吧！啊，这把不亏，哎，这科多要掉了。哎、呃，是我我就回城啊！是我我就回城。哎、呃，你看你看，两个老两颗多已经被弄掉了。嗯、呃，这把亏了亏亏，亏到家了都，亏到家了。啊，压掉能不能杀到对方小歪？啊，一个驱散。啊，小歪逃之夭夭啊！啊，一个黑牛，对方是大师级。嗯，好，小歪斩杀。啊，双方的大师级都已经启动，对方还有白牛啊，还可以召唤。完了完了完了，自己的剑圣血量啊，顶起无敌
了，完了完了，这把亏了啊！我觉得，真的，对弗赖来说他是亏的，虽然说还有个老牛在这边，嗯，真的蛮亏的，自己部队全部损失殆尽啊！一位玩家的部队正遭到攻击，这边只有三十七人口，而且对方是有分矿的。面上是打赢了，但是对方还有老牛在啊，砍死一个老牛啊，这个很符合 Fly 的性格啊，剁一下对方正好顶起无敌啊，这个时间差打的啊，赶紧跑啊，赶紧跑！哎，你想怎样？还要杀对方的剑圣？啊，这个节奏没有掌握好啊，真的没有掌握好啊。嗯，刚才那波不应该恋战啊，都吃到三个老牛了，你赶紧跑啊，兄弟！哎，亏了，亏了，亏了，亏到家了，啊，剑圣倒地，啊，又进化了一个白牛，完了这把，还有这个科多也跑不了，小歪没有腰，小歪没腰，可惜，哎、啊，完了，哎，追到死，剑圣五级了都，还跑出一个老牛，这个老牛没有消化完，我天！老牛又要倒，一位玩家的部队双英雄全倒，再见。一座基地正遭到围攻啊！不科学啊！完了，一个剑圣形单影只啊，还想杀对方，一个都杀不掉，一个都杀不了啊！剑圣倒地，再见兄弟啊！无奈打出狙击，真的很可惜啊，非常可惜。好，我们给大家分析一下这把的胜负手啊，就是刚才在打对方分矿的时候啊，没有第一时间回城。我觉得刚才如果说回城的话，整个战局会发生质的变化，因为他有老牛，对方没有啊，因为是第三英雄啊，三英雄。好吧，那今天就为大家解说到这边啊，感谢您收看，我们下期再会。各位人好，我是老边全身，欢迎来到全身解说，解说的是我们上全皇九五大师局 APTT 对蓝皮阿策。啊，看一下双方选择的角色啊，一批啊 ，T T 是拳皇九五最原始的四 S 之一，拳阿策他也是很老的玩家了啊，很早的玩家。啊，双方斗在一起，看一下阿策这把能不能拿到对方的七寸。克拉克起手，啊，海顶三股，近身，下拍四连，啊，打身后的话，对方转身直接 C 捏。好，下臂取消，再接下地，对方一个大风车出来，都有七，啊，进 C， 啊，进点跳 CD， 不要动，完了，啊，站 C 两段，但是有七的话没有连上任何招，跳过来再来，前前，跳臂抢攻，啊，空中一波漂亮，哎，什么什么鬼，什么大师局？好，忍者来了。忍者的话，任何人拿到忍者啊，只要是大师级，都具备这种一击秒杀的这种本事。完了，嗯，双方是在过家家吗？啊，都是很客气啊，相见无言。好漂亮，空中压，再来，手上不急，后手完了，好长，好长这一把，一波嫩，啊，跳出来，下臂，再走，很不科学，来。绝，落地，一二三，好，错一点，加起身，打一个错位，对方机遇转身，啊，忍者出来打一个后手，倒地要捏，一二三四五六，哎，最后一下不为什么是战 C。为什么不是 CD 啊？差点一个五星拉尔夫
，完了还要被对方反打一套，哇，这一这一把很不科学啊！四星变啊、呃，五星变零星啊！看一下双方第二局，同样的味道啊，同样的开局。好，同样的开局，走，啊，压一个落点，对方跳身后，洗手一个落肉机，转身位，展示两段，安全招，对方没有出招，啊，又是一个双龙出海，战地推远，跳 C D 压头，打身后，一二三四四连，没有加招，不科学，我就说啊，最后一下直接捏，跳地非常远的一个跳地，很腻啊，这个逆向。来，反身跳，躲闪攻击，下盘直接起飞，倒地，走，跳 CD， 再捏，在旁边，啊，强行起跳，最致命，完了，啊，捏的很不到位啊。然后看忍者啊，跳 C 抢空，对方一裙摆啊，不是裙摆，完了，打晕，再见，一二，哎，啊，每次出来都要搞幺蛾子啊，弄到可能就要死，哇，<笑>好，很郁闷啊，非常的郁闷，真的很郁闷，走。啊！直接起手必杀，那这把阿策又要变零分了。啊，战 C out， 对方还有个忍者，跳身后，完了，再见。一二，啊，跳 C 啊，跳 A 打逆向，再接一个跳 CD， 那死，不科学。起跳，跳 CD， 躲，啊，对方后手，还有机会打，一二三，啊，再见，一丝血，啊，我说呢，看一下双方的第三局，那前两把的话，阿策真的是惜败啊，而且很可惜，老是被对方打一套反杀，克拉克，走，跳 CD 压。闪 C 两段，一绝，调皮近身，然后反身直接 C 头，我来哥，跳身后没有成功，下盘，啊，特瑞是反，真的很反，然后最烦的就是特瑞了，特瑞机加盘啊，这两个我都很烦，我来哥，好，跳起跳 CD 起身。再跳 CD， 还想抓？躲！嗯、哦，对方遇上忍者，好，哎，这个机会啊，稍纵即逝。三四五，五越漂亮！刚才压到对方一个逆向啊，应该是落点，下逼木压下 A 七消站定，古破斩直接带走。完全不给机会了。好，反手，下 C， 走，一二三四五，哎，什么鬼？啊，这个跳壁防空是精髓，忍者的跳壁防空很到位。下盘再来一，还要来，赶紧跳开，对方有气啊，很危险。哎，每次都会出幺蛾子啊，阿策。啊！必杀又是对方起手，直接后手必杀，啊，又是一个先手打成后手的典范，啊，千万不能学我马车啊！来，跳身后，一个捏，拿了桥，啊，风车直接后撤，跳 C D 过来，没有出，下 C 下了。好了，又来到最后一个关键局了。跳 C D， 
玩，想压对方弱点，没有压住，直接 C 头，逆向走走，哎，差一点，差一点，啊，这把要捏死，终于到了一个捏死的机会，啊，跳身后，完了又要被反杀，哇，吓我一跳，啊，终于是弄死了对手。好的，大家喜欢全球手机节目，关注，感谢收看，下期再会。